ക്ലാസ് ഫൈവ് ബേസിക് സയൻസ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം സെക്കൻഡ് ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് മലയാള മീഡിയംകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മലയാളത്തിലാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ ഒരു പരിശീലനമാകട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഗൂഗിൾ ഓഫ് ടൈം ഈസ് ഗിവൺ ഫോർ റീഡിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചോദ്യം വായിക്കാൻ സമയം തരും എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗിവൺ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റി തരുന്നുണ്ട് ആൻസർ ഒരു സിക്സ് ഏതെങ്കിലും ആറെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് മണിക്കൂർ ടൈം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ എന്താ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ദ ഗിവൺ ഡയഗ്രാം ഷോസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ബ്രയോഫില്ലം ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ ഇവിടെ ബ്രയോഫില്ലത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരെണ്ണം എന്താണ് പൊട്ടറ്റോയുടെ ഒരു ചിത്രവും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബ്രയോഫില്ലത്തിൻ്റെ പുതിയ മുള വരുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കിക്കേ ഇലകളിലാണ് അല്ലേ അതുപോലെ പൊട്ടറ്റോയുടെയോ പൊട്ടറ്റോയിൽ നിന്നാണ് ആ കിഴങ്ങിൽ നിന്നാണ് പുതിയ മുള വരുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഫ്രം വിച്ച് പാർട്ട് ഡസ് ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഫ്രം ഇൻ ബ്രയോഫില്ലം ആൻഡ് പൊട്ടറ്റോ അപ്പോൾ ബ്രയോഫില്ലത്തിലും പൊട്ടറ്റോയിലും എവിടെ നിന്നാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രയോഫില്ലത്തിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലീഫിൽ നിന്ന് പൊട്ടറ്റോയോ ഇതൊരു സ്റ്റമ്മാണ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റമ്മാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയുടെ പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റമ്മിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രയോഫില്ലമാണ് ബ്രയോഫില്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഫിൽ നിന്നും പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റമ്മിൽ നിന്നും എന്നെഴുതിയാൽ ഉത്തരം ശരിയായി അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്ലാപ്പിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ് സ്റ്റം ആൻഡ് സീഡ്സ് അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതൊക്കെയാണ് സ്റ്റമ്മിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്നത് അതായത് തണ്ടിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ സീഡിൽ നിന്നും വിത്തിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് മാംഗോ ട്രീ മാംഗോ ട്രീ ഏതിൽ നിന്നാണ് മുളയ്ക്കുന്നത് സീഡാണ് അല്ലേ മാങ്ങാണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് മാങ്ങ മാംഗോ ട്രീ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റമ്മിൽ നിന്നും ആരുണ സീഡിൽ നിന്നും ആരുണ്ടാകുന്നു മാംഗോ ട്രീ ജാസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുല്ലച്ചെടിയാണ് മുല്ലച്ചെടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് വിത്തുണ്ടോ ഇല്ല അത് ത തണ്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റം എന്നെഴുതാം ഇത് സീഡ് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുരിങ്ങ അപ്പം മുരിങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏത് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആവും സ്റ്റമ്മിൽ നിന്നും മുരിങ്ങ ഉണ്ടാവും സീഡിൽ നിന്നും മുരിങ്ങ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് രണ്ട് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പം ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റമ്മ് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് സീഡ് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് റോസ് പ്ലാന്റ് റോസാ ചെടി റോസാ ചെടി എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിത്തുണ്ടോ ഇല്ല അത് സ്റ്റമ്മിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം മാംഗോ ട്രീ സീഡിൽ നിന്ന് എഴുതാം ജാസ്മിൻ സ്റ്റമ്മിൽ നിന്ന് എഴുതാം ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് സീഡ് എഴുതാം റോസ് പ്ലാന്റ് സ്റ്റമ്മ് എഴുതാം അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം സീഡിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റമ്മിൽ നിന്നും എഴുതാം ഇനി ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഏതിൽ എഴുതിയാലും കൃത്യമാണ് ഉത്തരം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബി സെക്ഷന്റെ ഉത്തരം ശരിയാവും ഇനി സി എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് അതായത് ഒരു സസ്
അടുത്ത ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഫ്രം റൂട്ട് ലീഫ് സ്റ്റാമ്പ് വേര് തണ്ട് ഇലയിൽ നിന്നും പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺലി ഇൻ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ്സുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളാണ് അപ്പോൾ വിത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളാണോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന റോസ് ചെടി ചെമ്പരത്തി ചെടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിത്ത് നമുക്ക് കാണാറുണ്ടോ അതുപോലെ ജാസ്മിൻ മുല്ലച്ചെടി ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തെറ്റാണ് അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ വിത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല വിത്തുള്ളതും ഉണ്ടാകാം വിത്ത് ഇല്ലാത്തതുണ്ടാകാം ലീഫിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബ്രയോഫില്ലം അതിന് വിത്തില്ല അതുപോലെ ആമ്പൽ താമര ഇതിനൊന്നും വിത്തില്ല അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മദർ പ്ലാന്റ് ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് അത് അമ്മ പ്ലാന്റ്സ് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും അതേ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അത് ശരിയാണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ചെമ്പരത്തി ചെടി നട്ടാൽ ചെമ്പരത്തിയുടെ കമ്പ് നട്ടാൽ ചെമ്പരത്തിയെ മുളച്ച് വരുള്ളൂ അല്ലാതെ മുല്ലച്ചെടി അതിനകത്ത് മുളച്ച് വരില്ല അല്ലേ അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആമ്പൽ നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ചെമ്പരത്തി ചെടി ആയി വരില്ല അപ്പം മദർ പ്ലാന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടൂവിൽ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ആക്ടിവിറ്റി ടൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ബൾബുകൾ കാണാം അല്ലേ ഒന്ന് ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബും ഒന്ന് എൽ ഇ ഡി ബൾബുമാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ടു ബൾബ്സ് രണ്ട് ബൾബിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വെളിച്ചം തരുന്നതാണ് ആർ ഗിവൺ എബൗ ഇത് രണ്ടും ഒരേ വെളിച്ചം തരും ഇഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ യൂസ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതുക പിച്ച മെങ് ദം കൺസ്യൂംസ് മോർ എലക്ട്രിസിറ്റി വൈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ബൾബായിരിക്കും ഏതാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബാണോ അതോ എൽ ഇ ഡി ബൾബാണോ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് എന്നെഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് ലൈറ്റ് എനർജി മാത്രമല്ല ഇത് ഹീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതായത് കിട്ടുന്ന കറണ്ടിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കും ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് എന്തായിട്ട് വിഭജിക്കും ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടും ലൈറ്റും ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റും ആക്കും ചൂടും ആകും അതേസമയം എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കറണ്ടിനെ ആകെ ലൈറ്റ് മാത്രമേ ആക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കറണ്ട് എനർജി കുറവ് മതി ഇതിന് കറണ്ട് കൂടുതൽ വേണം അപ്പം ഇൻ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് എന്താണ് അതിന് പ്രത്യേകത ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് റിക്വയർസ് മോർ എലക്ട്രിസിറ്റി ടു വർക്ക് ബട്ട് എ സി എഫ് എൽ ഫ്ലോറിൽ ഗിവിങ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിക്വയർസ് ലെസ് എലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് എനർജി ആൾസോ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ഓൾസോ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓൾസോ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓൾസോ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇനി വിച്ച് അമങ് ദം കാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾബ് ഏതാണ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട വിരിയിക്കാനാണ് മുട്ട വിരിയിക്കാൻ മുട്ട വിരിയണേ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ ആവശ്യമാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ചൂട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമുണ്ടോയില്ല ഏതാണ് ചൂട് ലഭിക്കുന്ന ബൾബ് ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബാണ് അപ്പോൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൾബ് ഏതാണ് ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബാണ് അടുത്തത് സജസ്റ്റ് എനി ടു വേസ് ടു കൺട്രോൾ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ യുവർ ഹോം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കറണ്
ബയോ വേസ്റ്റ് ബയോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ജൈവ വേസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ലാഭിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ട്രിക്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് അതായത് കറണ്ട് കറണ്ട് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക കൺട്രോൾ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ കറണ്ടിൻ്റെ അയൺ ബോക്സുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം യൂസ് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസ് കറണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ കുക്കറിന് പകരം നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നല്ലതാണ് അതുപോലെ അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലാംസ് ഫോർ ലക്ഷറി നമ്മുടെ ആർഭാടങ്ങൾക്കായിട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ബൾബുകൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ സോളാർ പാനൽ ഓൺ ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സൂര്യപ്രകാശം മതി അതുപോലെ അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ കുക്കിംഗ് പർപ്പസ് അതുപോലെ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അടുപ്പുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായി ആ ടു വേസ് ടു ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വേസ് ടു കൺട്രോൾ ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ യുവർ ഹോം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വഴികൾ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ സോളാർ ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എഴുതാം അയൺ ബോക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ പറയാം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ കറണ്ടിൻ്റെ കുക്കറുകളും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയാം അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ എക്സാമിൻ ദ പിക്ചർ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നടുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അറ്റത്ത് എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നടുക്കാണ് ഉൽക്രം അറ്റത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വരും അപ്പം ഇവിടെ എഫേർട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാ നോക്കിയേ ഒരറ്റത്ത് എഫേർട്ട് ഇവിടെ ഒരറ്റത്താണ് പക്ഷെ ഫുൽക്രമിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരറ്റത്താണ് എഫേർട്ട് പക്ഷെ ഫുൽക്രം അതായത് അതിവിടെ അല്ലേ യത്നം ഇവിടെയാണ് അതുപോലെ ധാരം ഇവിടെ വരും ധാരം ഇവിടെ ധാരം നടുക്ക് ധാരം നടുക്ക് ഒരു നടുക്കല്ലാതെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരറ്റത്ത് ഇതുവാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ബേസ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫുൽക്രം ഫുൽക്രമത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കി ഇവിടെയാണ് ഫുൽക്രം വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ധാരം വരുന്നത് ആൻഡ് എഫേർട്ട് എഫേർട്ട് ഒരറ്റത്ത് ഫുൽക്രം ഒരറ്റത്ത് എഫേർട്ട് ഒരറ്റത്ത് ഫുൽക്രം അറ്റത്തിനോട് ചേർന്ന് എഫേർട്ട് ഒരറ്റത്തും ഫുൽക്രം നടുക്കും മാച്ച് ദ ഡയഗ്ര ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് ദ സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഈ സിമ്പിൾ മെഷീനായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാച്ച് ചെയ്യണം എഫേർട്ട് ഒരു അറ്റത്താണോ ഫുൽക്രം നടുക്കുവാകണം അത് ഇവിടെ ഏതിലാണ് വരുന്നത് എഫേർട്ട് ഒരറ്റത്ത് കത്രികയിൽ നോക്കിയേ എഫേർട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരും അല്ലേ അതുപോലെ ഫുൽക്രം നടുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഫുൽക്രം വരുന്നത് ഒന്നാമത്തേൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണ് എഫേർട്ട് ഒരറ്റത്താണ് ഫുൽക്രം അതായത് ധാരം അങ്ങനെ അറ്റത്ത് വരുന്നില്ല അറ്റത്തിന് കുറച്ചടുത്ത് അതേതാ വരുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് എവിടെയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിലാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഇവിടെ വരും നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് പിടിക്കുന്നത് ധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചക്രം ഇത് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും നീളമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എഫേർട്ട് ഇവിടെ ഫുൽക്രം ഇവിടെ കുറച്ച് നീളം ബാക്കിയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് മാച്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിക്കേ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരറ്റത്ത് ഫുൽക്രം മറ്റേ അറ്റത്ത് ഇനി സ്റ്റാപ്പേറേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് കൊടുക്കും ഫുൽക്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആണിയാണ് ആണികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചക്രമുള്ള ദണ്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഫുൽക്രം ഇവിടെയാണ് ആണി വരുന്നത് ഒരറ്റത്തെ എഫേർട്ടും ഒരറ്റത്തെ ഫുൽക്രവും അപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും സി ബി ആയിട്ട് സി രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എ തേർഡ് പിക്ചർ ബി ഫസ്റ്റ് വൺ സി സെക്കൻഡ് വൺ
അങ്ങനെ നമുക്കത് മാച്ച് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഗിവൺ ഗീവ് റീസൺ ഇതിൽ ഓഡ് വൺ ഏതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എഴുതുക ഉൽക്രം ധാരമുണ്ട് എഫേർട്ട് യജ്ഞമുണ്ട് വെയ്റ്റ് ഭാരമുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് രോധമുണ്ട് ഉൽക്രം എഫേർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വെയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഓടുക അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ത്രീ പാർട്സ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് ആർ ഏതൊക്കെയാണ് ഉൽക്രം എഫോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വെയ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ ഒരു ഭാ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നില്ല അതൊരു പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സി പി യൂസ് എ പുള്ളി നമ്മൾ കപ്പി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ഫ്രം ദ വോൾ വെൽ കിണറ്റിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരാൻ നമ്മൾ കപ്പി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അവിടെ അസ്ത പുള്ളി വർക്ക് ആ സിമ്പിൾ മെഷീൻ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ യൂസ് പുള്ളി ടു ഡ്രോ വാട്ടർ അതായത് കപ്പി കൊണ്ട് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഹൗ ഡസ് ദ പുള്ളി വർക്ക് ആസ് എ സിമ്പിൾ മെഷീൻ സിമ്പിൾ മെഷീൻ ആയിട്ട് പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് കപ്പി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ വർക്ക് എഫേർട്ട് ലിറ്റിൽ മതി അല്ലേ ഏ അതാണ് അപ്പോൾ അതായത് വയൽ വർക്ക് ഓഫ് വി യൂസ് പുള്ളി ടു ഡ്രോ വാട്ടർ യൂസിങ് പുള്ളി ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ലെസ് എഫേർട്ട് കുറഞ്ഞ ഒരു എഫേർട്ട് കൊടുത്ത ലെസ് എട്ട് എഫേർട്ട് ഇനഫ് കുറഞ്ഞ ഒരു എഫേർട്ട് മതി സോ പുള്ളി ആസ് എ സിമ്പിൾ മെഷീൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുള്ളി ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഐ യൂസിങ് പുള്ളി ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ലെസ് എഫേർട്ട് ഇനഫ് നമുക്ക് പുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ എഫേർട്ട് മതി സോ പുള്ളി ആസ് എ സിമ്പിൾ മെഷീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിക്ക് എപ്പോഴാണോ കുറഞ്ഞ എഫേർട്ട് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉപകരണത്തെയും നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെഷീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നോക്കാം അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ചിത്രമാണ് എക്സാമിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ പിക്ചർ അത് നേരെ കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് തല തിരിഞ്ഞ് മരത്തിൻ്റെ ചിത്രം ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഐ വേർ ദ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംസ് കണ്ണിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഭിത്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഭിത്തിയുടെ പേരെന്താണ് റെറ്റിന ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെറ്റിന അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ റെറ്റിന എന്നാണ് റെറ്റിനയിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സോ ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ഇൻ അവർ ഐസ് ഈസ് ഇൻ ഇൻ ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷൻ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷൻ ആണ് തല തിരിഞ്ഞാണ് വി സി ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ആൻ റിയൽ എറാക്റ്റ് പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതും ചെറുതുമായിട്ടും ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ലെൻസിലൂടെ വരുന്ന ചിത്രം എങ്ങനെ വരുള്ളൂ ലെൻസിൻ്റെ വരുന്ന ചിത്രം തല തിരിഞ്ഞും ചെറുതുമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പരീക്ഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് ഇൻ ദ ഐസ് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലെൻസ് ഇൻ ദ ഐ എന്താണ് കാരണം കണ്ണിലെ ലെൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 
ഇമേജ് ഫോമുള ഇന്നാർ റൈസ് ചെയ്യാൻ ഇൻവേർട്ടർ പൊസിഷൻ ഇമേജുകൾ തല തിരിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വി സി ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ആൻ റിയൽ എറാക്ട് പൊസിഷൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതും ചെറുതുമായ പൊസിഷൻ ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഇമേജ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ലെൻസ് ഈ ലെൻസിലൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെറുതും തലതിരിഞ്ഞും വരുന്നത് ഇതാണ് ആ ഭിത്തി അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് റെറ്റിന അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദ ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഫോംഡ് ദ ഇമേജ് ഓൺ ദ വോൾ അതായത് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇമേജ് ഭിത്തിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദ ഐ ദ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ ഇററ്റിന കണ്ണിലാണെങ്കിൽ അത് ഇമേജ് പതിക്കുന്നത് റെറ്റിനിലാണ് ഇൻ ബോത്ത് കേസ് ഈ രണ്ട് കേസിലും ദ ഇമേജ് ആർ ഇൻവേർട്ടഡ് ഈ രണ്ട് കേസിലും ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലതിരിഞ്ഞാണ് ഓൾ ദോ ദ ഇമേജ് ഈസ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് വി സി ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ദ എറാക്ട് ഫോം ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെങ്കിലും തലതിരിഞ്ഞ് ചെറിയ ഫോമിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് കാരണം ഹാൻഡ് ലെൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കണ്ണിന് സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് ലെൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് റെറ്റിനയിൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് തലതിരിഞ്ഞ് വന്നത് അടുത്തത് റൈറ്റ് എനി ടു സജഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഐസ് കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സജഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാലഞ്ച് സജഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില സജഷൻസ് ഇവിടെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാ ഡോൺ ഡ്രപ്പ് ബ്ലോ ഇൻ ടു ദ ഐ ഇഫ് ഡസ്റ്റ് എൻഡേഴ്സ് ജസ്റ്റ് വാഷ് ദ കോൾഡ് വാട്ടർ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പൊടി പോയാൽ നമ്മൾ ഒരയ്ക്കരുത് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം അതുപോലെ ഡോൺ റീഡ് ടു മച്ച് ഡിം ഓർ ടു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് അധികമുള്ള പ്രകാശത്തിലോ അല്ലെ കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലോ വായിക്കരുത് ഡോൺ റീഡ് വൈൽ റീഡിംഗ് ഓർ ട്രാവലിംഗ് ഇന്നേ വെഹിക്കൽ അതായത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്നും വായിക്കരുത് ഡോൺ വാച്ച് ടി വി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഒത്തിരി സമയം ടി വി കാണരുത് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലും കാണരുത് ഇത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഡോൺ വാച്ച് മൊബൈൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്നും പറയാം ദർ ഷുഡ് ബി ലൈറ്റ് ഇൻ ദ റൂം വയൽ വെർ ടി വി ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ടി വി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈറ്റിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം വേണം വ്യൂ ടി വി സിറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടൈംസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ടി വി സ്ക്രീൻ ടി വി സ്ക്രീൻ്റെ എട്ട് അടി വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എട്ട് ടൈംസ് വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവോയ്ഡ് കെമിക്കൽസ് ഫോൾസ് ഇൻ ദ ഐസ് ആസിഡുകളൊന്നും കണ്ണിൽ പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം അവോയ്ഡ് ഷാർപ്പ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ടച്ചിങ് ദ ഐസ് മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും കണ്ണിൽ കൊള്ളാതെ നോക്കണം ഇതുപോലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ഡയറക്ട്ലി അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്ക് കണ്ണിലേക്ക് സൂര്യനിലേക്ക് നേരിട്ട് നോക്കരുത് അതുപോലെ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ഡയറക്ട്ലി അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് സൂര്യ ഗ്രഹണ സമയത്ത് നോക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഇനി റൈറ്റ് ഇനി ടു സജഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഐസ് എന്നാണ് ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് മൊത്തം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ടു രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിൽ പറയുന്നതാണ് ടു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റിലോ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് വണ്ണും സ്റ്റേജ് ടുവും എന്താണ് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി മേശപ്പുറത്ത് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഗ്ലാസ് സ്റ്റേജ് ടുവിലോ കത്തിച്ചിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരിയെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മൂടിയപ്പോൾ അതിൽ തീ കത്തുന്നില്ല തീ കത്താതിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ ഇൻഫറൻസ് യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് മെഴുകുതിരി കത്തണമെങ്കിൽ വായു വേണം അതായത് ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലേ ഓക്കെ ഫോർ ബേണിങ് ക്യാൻഡിൽ എയർ ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ
air is needed. Okay, if we cut in the Vanamana, air Vanamana, you experiment in the Namaka, and Silaka Sadi. So, the, for the production of energy in our body, not only food, we have to use the energy of 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 why? Yes. Why? 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 Food energy from the food. What is needed? Oxygen is needed. Oxygen is needed. From the respiration only we will get the uh, oxygen. Every day, our body needs to from the oxygen. From the respiration. Only we will get oxygen. Above for making energy from the food, uh, food deal in the energy on diagram angle, oxygen is needed. Oxygen manam from the respiration only we will get oxygen. So, as a slow mathematical method, oxygen get to examine the figure. We have a figure gana or a dip. Add a pale corridor under, Seriati under, Nalapoga in under. The firewood stove smokes well. Either he were a good pun alone, a poga in under. Upon write any two suggestions to improve the fuel efficiency of firewood stove. Namely, would a firewood stove on Naganamangil Nala adding in a dandy suggestion says that another paranitic. Textbook is a very important thing. Now, what is the Firewood is a very important thing. Why is it a very important thing? Do not pack the stove with excess firewood. Adigam in the Vadilla Paraguay Kerbe. Ensure adequate air supply. Avishitine air supply vana. Firewood should be cut into small pieces before being placed in the stove. Ada either firewood stove, a military piece, a Kashanga Veka Badalo. Firewood should be utilized completely. We clean the stove every day. We clean the stove clean the chimney once in a month. We clean the stove every day. 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 We clean the stove Sood and dark in the stove. Air passage should be smooth. Avala than a air passage. Pies and jar on diagram. The heat producer should reach the vessel fully. Adrundaguna, chood murvenum, pathathathanitanum. This helps to make a cooking easier and to save fuel. Other number of cooking in a electromolodum, fuel mutum viaga put to injury. There should be provision for smoke to escape. That's why we have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to do 
അതുപോലെ തന്നെ അതായത് എയർ പാസേജ് ഷുഡ് ബി സ്മൂത്ത് അതും അതുപോലെ തന്നെ ദേർ ഷുഡ് ബി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ സ്മോക്ക് ടു എസ്കേപ്പ് അതായത് എന്താണ് നല്ല പുക സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആണ് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് പറയുന്നത് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം സീഡാണ് പിന്നെ ഒരു വിത്ത് മുളച്ച് താഴേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തത് മുളച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെയോ അടുത്ത മുളച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ ഇലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു വേരുണ്ടാകുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അത് അത്യാവശ്യം വലിയ ചെടിയാകുന്നു അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് പയർ വിത്തുണ്ട് അത് രണ്ടും ചാടിപ്പോന്നു കോട്ടിലിടാൻ അല്ലേ പിന്നെ ആ ചെടിയായിട്ട് ഒരു പയറോ എന്തോ പയറാണ് വെണ്ടയ്ക്ക തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ സീഡാണ് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ അത് പിക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ വിച്ച് പോർഷൻ കംസ് ഔട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടു സ്പ്രൗട്ട് ഇസ് സീഡ് സീഡിൽ നിന്നും ആദ്യം പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ അമ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ജർമിനേഷൻ റാഡിക്കൽ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു കം ഔട്ട് റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ആൻഡ് ഫോംസ് റൂട്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് റാഡിക്കലാണ് അല്ലേ ആദ്യം വരുന്ന സാധനം റാഡിക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് വേറായിട്ട് മാറുന്നത് നേരത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഓൺ ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡിനെ പാർട്സ് ഓഫ് സീഡ് ഒരു വിത്തിലെ ഭാഗങ്ങളും ഡ്യൂറിങ് ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് റാഡിക്കൽ പാർട്സ് ഓഫ് സീഡാണ് സീഡ് റാഡിക്കൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ജർമിനേഷൻ റാഡിക്കൽ എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് റാഡിക്കൽ ബിക്കം റൂട്ട് റാഡിക്കൽ ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം റാഡിക്കൽ ബിക്കം റൂട്ടാണ് അടുത്തത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സാധനം റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് അടുത്തത് ദ പ്രീമിയോൾ ഈസ് ദ പോർഷൻ ദാറ്റ് ഗ്രോസ് അപ്പവേർഡ് ഫ്രം ദ എംബ്രിയോ പ്രീമിയോൾ ആണ് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഇതിവിടെ തണ്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ദ പ്ലിമ്യൂൾസ് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു സ്റ്റം പ്ലിമ്യൂൾ എന്തായിട്ട് മാറും സ്റ്റം ആയിട്ട് മാറും ദ ജർമിനേഷ് ജർമിനേറ്റ് സീഡ് യൂസസ് ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദി കോട്ടിലിടൻ അണ്ടിൽ ദ ലീവ്സ് ഗ്രോസ് ഇനഫ് ടു സിന്തസൈസ് ഫുഡ് കോട്ടിലിടൻ ഇതിന് ഇലയൊക്കെ ആകുന്ന വരെയും അതിന് വേണ്ട ഫുഡ് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം അത് വീണു പോകും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ പേര് വെച്ചാൽ ഗീവ് ഫുഡ് ഫോർ സ്പ്രൗട്ട് ഇസ് സീഡ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഇവിടെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ആരാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ കോട്ടിലിടൻ ഇവിടെ എഴുതണം കോട്ടിലിടൻ കോട്ടിലിടൻ ഇനി ആരാണ് റാഡിക്കലായി കോട്ടിലിടനായി ഇനി ആരാണ് പ്രിമിയോൾ ആണ് പ്രിമിയോൾ പ്രിമിയോൾ ആണ് അടുത്തത് അതിൻ്റെ എന്താണ് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ബിക്കേ സ്റ്റം പ്രിമിയോൾ ബിക്കം സ്റ്റം സ്റ്റം ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ പ്രിമിയോൾ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു സ്റ്റം ഇതാണ് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു സ്റ്റം അപ്പൊ ആ ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി ഏഴാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എക്സാമിൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് സീഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുരിങ്ങാക്കോല് മുരിങ്ങയുടെ വിത്തും അലോട്രോപ്പിസ് സീഡ് അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ വിത്തുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് സീഡ് ഇവിടെ എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫോർ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൺ വിത്ത് വിതരണത്തിൻ്റെ ആ രീതികളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് സീഡിൻ്റെ വിത്ത് വിതരണം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതുക അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആ വിത്ത് വിതരണത്തിന് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ എന്തുണ്ട് അതിന് ചിറക് പോലത്തെ ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ 
Pinned like a portion. Pinned a la drumstick in a wings like a portion. Wings like a portion under other ball and other paracan at the charago or there is some bolder. Pin your light weight and light weight. What are a cherry a bar of another? Pathing in a cart at the Paracala Bago under other cherry a bar on a potty to the ritual. Are they a pup and daddy? Calotropy seed. A pup and daddy can dana hair like a portion. Hair like a parts. Is in a Roman polo la bargain under a pup and daddy. Other than a wear and dana light weight seed. Lightweight seat. Right the mode of seed dispersals in these plants. This is the plants. This is the Drumstick is the burst. Put it in the drumstick. പൊട്ടിയിട്ട് Animals. Jendical varium with the other Nadakan under and the humans. Manishari varium and the other with the other Nadakan. PD the laying alone under water animals other than the animal. Humans the laying corporal. PD the laying with the other Nadakan with the Namaka activity seven complete. In activity 8, and our activity 8 is not come. Examine the given diagrammatic representation of two rams. But a render ram bugle on a good theory in the ram bugle on a macarian, cherry with a level. But a ram bugle on a nail at the little ram bundle, with a ram, nail and corner, or a meter height and a either a meter height in a. If you have a cherry, you can use a slant height. But which among these rams is suitable for physically challenged children? Give a reason. We will be able to physically challenged idol, handicapped, and we will be able to get a ram. That is the first one. Nilam Kudi than our girl Abigame. Why give a reason? Less effort is uh, only needed for less effort. Only needed less effort for first ram and then a ram be only need a less effort. This is the 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 effort. second one. It is needed more effort. And it is not easy to climb. It is dangerous. This is the chance. This is the chance. For first one, I will tell the effort in the answer. Observe pictures of two types of words just given. Two types of words are answer. If you have a word, one side is a side, one side is a side. If you have a word, two sides are a side. If you have a word, one side is a slant height, and the other side is a slant. All right, anyone use of each word. These are the apples. Obviously, in the Sandarbha, a poor one. 
എപ്പോഴാണ് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫ്രെയിം ഓഫ് വുഡ് വുഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് വുഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് അതായത് നമ്മൾ കട്ടിലപ്പടിയോ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിന് വുഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസിങ് യൂസിങ് ഫോർ വുഡ് വുഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കട്ടിലപ്പടി ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് അതുപോലെ കട്ടില അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്തിനാണ് ഫോർ കട്ടിങ് വുഡ് ആ മരത്തടികൾ മരത്തടികളൊക്കെ വെട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കുന്ന ആപ്പാണ് അല്ലേ വലിയ മരത്തടി ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു വെട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു ആപ്പ് വെക്കും അപ്പം ഇത് അകന്ന് വെക്കും അടുത്ത ഒരു വെട്ടി ഇവിടെ കൊടുക്കും ഇപ്പം ഇത് ഈ ആപ്പ് എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് വെക്കും അങ്ങനെ വെട്ടാൻ അങ്ങനെ മരം വെട്ടാനാണ് മരത്തടി വെട്ടി മുറിക്കാനാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ കട്ടിങ് ആ വുഡ് പീസസ് ഒന്നാമത്തത് വുഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കട്ടിലപ്പടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ച് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു